么拿到酒的代理之后呢，你是怎样展开工作的呢？白酒呢，我们认识当时的总裁嘛，对吧？他在中国小有名气，但是他也希望开拓这个北美啊、加拿大的市场，而且我们又是预先付款，所以对厂家来说他们很高兴，他们希望开拓市场。那么无醇啤酒呢，我们就是当时也做市场调查，找看哪一些厂家可以做，那么找到也是国国内的知名品牌，呃，也是自己去呃敲门，当然也有一些朋友来介绍了。呃，所以就是很多事情呢，都是摸着石头过河，呃，从零开始来一点一点去做啊、呃。你像在加拿大，酒是特许商品，那么白酒呢，啤酒呢，它必须是有酒牌的政府的 liquor store， 呃，私人的 cold beer wine store， 或者是有 license 的餐厅，啊、呃，或者是专门的 event 才可以有酒牌的 event 才可以经营酒类产品。啊、呃，那么我们就先从，因为你看，我们刚刚进来一个品牌，政府的 B C Liquor Store 都不给我们上架子，就是说，他你去酒房看不到这个品牌，对，他放在后面，这个后面必须有 Special Order， 所以我们就去到那个。就是敲门，餐厅一家一家敲门 ，Cold Beer and Wine Store 一家一家去敲门，然后让人家呃敬酒，然后我们去品酒，免费品酒。同时呢，呃，我们也做一些广告宣传，比如说网上宣传呐、啊，呃，免费给大家送货啊、呃，还有就是说报纸、媒体呃宣传。呃，因为大家都知道中国人很难嘛，因为我们在这个卖酒的过程中交了很多很多朋友，在这个过程中有很多人支持我们，啊、呃，我觉得就是说加拿大是一个信用社会，对，就是他一旦他认识到你这个人很心。很诚实、守信、很辛苦。那么你每次做都是履行自己的诺言。那么呃，十几次以后他就会开始帮你。那我们在这个过程中有许多，甚至是酒房的人，然后餐厅的人，还有 Cold Beer and Wine Store 的人，还有各种各样的人都在帮我们。嗯，一开始呢，我实际上就是说，因为资金啊各种都有限嘛。就我自己，就我自己做。那白天去呃那个联系，晚晚上呢还去送货。有时候我看到这个，就是说呃那个非常漂亮的温哥华夜景。呃，然后自己还抬着啤酒去给餐馆送货，<笑>我的眼泪都快流。心中有另一番的感觉。对对，因为当时很孤独嘛，是就是就是说，你想在中国那么好的事业，我可以在大学当老师做咨询，开自己的公司哈，嗯、为什么在加拿大扛着啤酒一箱箱去给人家人送呢？刚来的时候，我那个无醇啤酒我抬都抬不动，一箱很轻嘛，很重，就是说现在我能抬两箱三箱。哦<笑>这个身体现在锻炼的蛮结实。对我都不用去进，我就抬酒。他们问，哎，你怎么那么壮？我就去抬酒。这<笑>、啊、又能赚钱，又能锻炼身体，<笑>一举两得。对，一举两得。现在想来觉得非常的值得了，是吧？现在想来还是值得，但是呢，有时候我回国的时候，我们同学都在聚会嘛。因为你像我们同学都是或者是什么著名经济学家，或者是什么企业家，或者是教授啊，什么校长啊，都是。呃，职位很好的，我们聚会，他们也就讽刺我，他们说，哎，听说中国的一个著名品酒，呃，那个让谁呃已经贩卖到加拿大了，<笑><笑>对他们，对他们说说好听就是酒商，说的不好听就是酒贩子。<笑>与郭叔聊天，我们不难发现，他笑中带泪、乐观不服输的性格，让他在创业过程中乐此不疲。那么你是怎样建立起这个北美销售的各个网点的呢？一开始呢，我们只有在 B C。那从 B C 呢，我们经过一年半的时间，征服了进进入了政府的 B C Liquor Store。呃，然后呢，我们就开始到这个 Alberta， 呃 ，Manitoba， 呃 ，Saskatchewan， Ontario， Yukon。现在基本上整个加拿大都有了。那么在加拿大呢，我们是就是在各个地方，我们都有自己的经销商。呃，我也是到各个地方去跑，参加各种的展览会、公益事业，包括唐人街重建。那我们捐很多酒或者捐钱，还有就是各种媒体呀、啊，就是品酒，所有的 beer festival 我都参加，就是去各地。那么在这个过程中呢，认识到很多同行。那么有的人他就说，哎，那我愿意在这个地方帮你代理。呃，那我就看一看，试一试，那我先试一试开始嘛。如果做得好，那就是签长期合同；做得不好，那一年以后，那我就换掉它，换其他的。呃，也是，主要是各个地方我有有的是自己的
直接雇人，就是由我自己公司直接雇人，这样的费用比较高嘛。但是有的地方就是我就是相当于找自己的经销和代理商，那么他可以代理，比如说一百、两百种产品，同时也代理我的品牌。那么现在你销售的这个酒大概有多少个品种呢？每年的销售情况怎么样？我们当时呢只有一个白酒，那么现到发展到现在呢，我现在已经品白酒呢我有两个品种，呃，而且还有其他的在跟我谈，呃，有三个不同的档次，就是高中低档低档。那么我有啤酒呢，有有酒精的，还有没有酒精的。没有酒精就是可以在这个 grocery 啊，呃，就是任何地方去卖嘛，啊、呃，然后我还有中国的红酒。还有那个绍兴花雕酒，就是市场呢，就是基本上打开了，品种也增加了。现在已基本上有十五十五种，呃，我希望就是控制在二十种以内。如果太多呢，就是迷失方向了啊、呃。也希望就是说把中国的名牌啊、呃、带到加拿大来。那么现在呢，你是孤身来到加拿大的，然后呢又要照顾自己的孩子，照顾家庭，又要去呃打理事业。那么作为你来讲呢，来到一个新的环境也真的非常的不容易。那么有什么样的成功经验呢？和我们的新移民朋友分享一下呢？啊、呃，我觉得怎么样呢？就是说，呃，你可以从零开始做起，呃，如果你是金子，就不管埋在什么地方都会闪光的，对吧？你可以短时间的成熟，但是你不会一辈子去洗碗，不会。要有这个信念。哎、呃，要有这个信念，就是如果你认定自己可以，就是说被这个社会接受，因为当时我做酒，我也自己不会喝酒，也不懂酒嘛。但是我做调查以后，我就发现这个是有市场的。所以就是说，我觉得呢，发现一些就是加拿大市场需求的产品，呃，又符合自己的这个精神。自己的学业，那英语肯定是特别重要的，因为英语要学不好的话，你你他老外他就不会让你去做嘛，对不对？如果因为他毕竟是一个主流社会，英语嘛，首先对于我们来说，我觉得，呃，所有华人就是说我首先要自强不息，就是你必须自己武装起来，那么你遇到任何困难，你都会要激励自己，呃，看那个比较光明的一面。听过郭叔的创业心路历程。您是不是觉得他的故事非常的独特呢？相信您只要能发现市场需求的产品，也可以把它引进到加拿大，或者把好的产品、好的服务引进中国，为自己的移民之路添上亮丽的色彩。那么郭叔的下一个目标呢，就是将自己的这个业务呢拓展到加拿大的大部分省市。那我们也希望呢，在加拿大的大部分地区呢，都能看到我们中国的名牌酒。没错，那郭叔的故事呢，也再一次验证了，要实现梦想，要锲而不舍，要持之以恒。没错，是这样的。好了，让我们稍稍休息一下，广告之后，请您继续收看《风华博览》。嗯